Als een goede dag, ouders, vrienden, allemaal van jullie wat in schaak om misschien het je ons raak gekyk. Je was er op YouTube gesoek en toe sien jy ons gemeente, Baselaya gemeente, dat is de eerste keer wat je hier is. Um, sommer baie welkom hier op hierdie online platform. Jij is bij ons aankursusse en ons aankursusse is, is gereedskapstukke wat ons van elkaar gee om ons te helpen op die pad. Ik wil graag die volgende paar geleentede met jullie als ouders en kinders uh, opa's en oma's en kleinkinders, dat ik een beetje gezellig. Zo, so, jij moet nou maar zelf gaan kijken waar pas je in hier. Ik um, denk, ik focus een beetje so op die laarschoolkinders. Zo so van ouders, zo so van, van graad 1 af tot graad 6 toe, 7 toe. Jelle ouders met tieners, ach, jelle kan ook weer goed werken en praat. Jij kan het om ons niet een beetje naar een vlak toe vat wat um, van toepassing is op jouw op jou tieners. Se, se, um, zijn terrein en zijn uitdagings op zijn of haar leven. Maar ik ga een beetje focus op hier die specifieke ouderdomsgroep, zo so van 7 tot 12, 13 jaar oud. Voor die volgende paar keren, wat ik met die aankursus bezig is. So, kom eens bij samen dan kan ons vanavond beginnen. Jere, dank je dat ons die voorraad geeft om ook zo so samen te kunnen wees. Dank je dat ons weet, jere, dat gezinnen, mensen wat samen onder één dak blij, voor u ook nog altijd belangrijk is. Um, ons lees dit dwars door die Bijbel, door die eeuwe, Heere, um, weet ons dat, dat gesinne en die samenstelling van gesinne radicaal verander het. En vandaag weet ons ook dat daar baie seer is in gesinne, maar ook soos in die verlede. Maar ons Heere, wat ook die kinders is, wat ook um, saam met die pad wil loop, ons wil graag ook leer om ook hier die kostbare um, gesin verantwoordelijkheid wat die vir ons gegeet, om dit ook optimaal te gebruiken. <coughs> Dank je, Jere, dat ons zo so lekker kan samengesels, zodat dat ons ook zal lei, ons ook bij die praktische dingen zal uitbrengen. Ons vraag het in een naam. Amen. Nou, jullie zien, ik heb hier een blauw bol trui aan, of een ondersteuningstrui, ik heb het een nacht daar gekry, beloftes, toe ons daar bij een wedstrijd was, maar moet nou alsjeblieft niet naar die trui jou heeltemal afsit, of dat je heeltemal afskakel en sê, ek is een stomer, of ek is een shark, ek kyk nie na ou wat een blauwbol trui aan het nie, so, um, vergeef me dan, dat ek het ongelukkig net een blauwbol trui daar my kas, maar, maar die idee kom ook om aangetrek het is, is ek wil een bykie gebruik of praat uh, oor die sportmetafoor, en ik wil gesels oor, oor um, wat in sport gebeur, en hoe ek en jy dit ook in ons gesinne, en ook in ons, ons reis saam met ons gesinne, ook van toepassing kan maken. Nou weet, vir baie jare, het ons die idee, dat, dat ons kerk toe gaan, en dat dit wat ons van die Heere leer, by die kerk plaas vind, en dan gaan ons huis toe, en dan leven ons ons leven voluit, en dan als ons kans kry, of tijd kry, of dit was een goede gewoonte, of een gebruik, of een goede traditie, dan het ons zondag kerk toe gegaan, en dan is ons uit die kerk uitgekomen, en dan het ons weer begin in leef. Ons het gesikkel, baie gesinne het gesikkel, om kerktijd deel van ons gesinstijd te maken en gesinstijd deel van ons kerktijd. Ons is goed daarmee, om goed uit mekaar uit te haal, en te sê, maar nou is ons bezig met hierdie stikkie, en nou los ons dit, nou geniet ons ons sport, nou los ons dit, nou is ons bezig met ons werk, nou los ons dit, nou werk ons in die tuin, nou los ons dit, ons sikkel om hierdie goeders te integreren met mekaar en ons sikkel vooral om ons geloofsreis saam met die heren, te integreren met ons tuinwerk, met ons sport, met ons werk, met ons kerk, met sommer net met die leven. En ik denk ons kom al hoe meer achter dat dit is niet die kerkse werk om ons kinders en ons kleinkinders geestelijk alleen op te voed en alleen hierdie verantwoordelijkheid te vatten. Ons kom al meer achter dat, dat het eindelijk bij die huis plaas vind. Opa, oma, pa, ma, ek wil vandag vir jou sê, ons het by die kerk, jou kind, jou klein kind, jou kostbare besitting, waar jy in die nachte wakker le, misschien wonder jy waar gaan hy of sy werk kry, of wat is hulle toekomst, ons is so bekommerd oor waar hulle gaan studeer en al die type goeders, maar le ons ooit in die nacht wakker met hier die gedachte dat die kerk, het jou kind een dag uit 365 dagen van een jaar om geloofsvorming, om een geloofsinpak in jou kindse leven te maken. Ons het gewoonlik in een kalenderjaar, het ons 24 zondags ons gelukkig is, tussen al die lang naweke en schoolvakantie daar, waar ons van die kinderbediening, kleterbediening se kant af, met jou kinders oor die Heere en oor die Bijbel en met die Bijbel met hulle kan gesels en kan werk. 
Dit is 24 uur, een jaar. Dit is één dag in een jaar. En vrienden, ik wil vandaag doen eerlijk voor jou wees, En ik wil jou in die oor kyk en vir jou sê, dis te min. Een dag in een jaar is te min. Jy weet dood eenvoudig op alle andere terreinen van jou leven. hoe meer tijd ons in iets spandeer, hoe beter wordt het, hoe makkelijk raakt het, en hoe groter is die positieve effect daarvan. Um, Snij jou gras eenmaal een jaar en dan gaan je achterkom wat gebeur. Snij jou gras eenmaal een week, dan zie je wat gebeur. Maak jou huis eenmaal een jaar skoon, dan zie je wat gebeur. Doe het gereel, dan zie je wat gebeurt. Hoe meer je je ding doen, hoe groter is die dividende. Hoe meer je belee in iets, hoe groter is die uitkomst. En ik denk ons moet dat um, uh, belangrijke beginsel met ons snap. Ons kan niet met één dag in een jaar geestelijk tevreden wees en denk dat ons kind zijn geloof gevormd gaan worden. Ik kan doen niet Louis praat bij je oor, Ik weet jij is ouder. Wil vir jou kind die beste. Opa en oma, jy wil vir jou kind die beste. Jy het al jylle testamente geskryf, hulle weet al, jy weet al nie, hulle nie, wat moet wie kry en, ach, jy, jy, jy het hier die passie om net die beste vir jou te wees en, en ek haal my hoed af, ek salieer jou, want om vandag een ouwer en opa en oma te wees in hierdie wereld, is een reese uitdaging. Om vandag, volgens bybelse beginsels, te gesels, te leef en op te tree, is die uitsondering op die reel. Domi Louis sê na hierdie beleidingsklas uitreik, praat hy met my en sê die kinders sê, Domi, dit is vir ons so moeilik in die school vandag, om die strijd te narrow te loop. Want ons is so min, wat die strijd te narrow loop. Ek luister na getuienis van een meisje gestrand, wat in een baie erge motorongeluk in Rustenburg was, en wat herstel het, en nou weer begin leer loop, en, en al getuienis, kom sê die selfde. Sy kom sê, sy was nog altyd lief vir die heren. Maar als je niet dit doet, nie, en jy doet niet dat niet, en jy maak niet zo so nie, dan is jy lijm. En die samenleving, jou portier, die groep, die school, druk jou dood eenvoudig uit. En weet jylle, ouwens, ons gaan op een punt kom in ons leven, waar ons vir ons moet gaan sê, dis die waarheid, en dis die feite. Maar, ons as gesinne, en ons as ouders, ons kan opstaan en sê, weet jylle wat, ons kan meer doen, ons kan meer belee in die geloofsvorming van ons kinders, als net een dag een jaar of misschien net twee minuten of vijf minuten bij die huis. Dit gaan nie oor die hoeveelheid tijd nie, maar het gaan oor hoeveel kere en hoe ek hiermee aanhou en hoe gereeld ek het doen. En ek wil, ek wil die woord geloofsvorming gebruik in die volgende paar weke, wat ek die aankursusse aanbied. En ik wil vandaag vir jou sê, ons as verbondsouwers, ons wat de belofte afgeleid en gesê het, ons gaan ons kinders groot maak. Ons gaan hulle leer van hier die verbondsgod. Ons het vir God gesê, ons gaan actief ons verantwoordelijkheid opneem en ons kant in rol gaan ons opneem in termen van geloofsvorming. Die kerk speel een belangrike rol en daarom denk ons niet en sit ons samen, beplan ons erg. COVID geef ons baie moeilijkheid. die nadraai van COVID, COVID by ons kinder en tienerbediening het een radikale effect. Ons sikkel om ons kinders terug te kry. Ons het min kinders by ons kinderbediening, maar ons het een groot potentiaal in de verwachting om kinders terug te kry, om kinders te gaan haal, om kinders hier te kry wat nog nooit die was nie. Want geloofsvorming is voor ons bitter belangrijk bij die kinderbediening. Maar ons kan het niet doen zonder jouw hand en zonder jouw ondersteuner als ouder. Ons kan maar net hier amper die kinderse woord sê, een bykie geestelik stuur, maar jij moet bij die huis, moet jy hierdie geloofsvorming verder vat. Geloofsvorming werk eindelijk soos een tafel met vier poote. Dat is vier belangrijke goeders wat ons nodig het om ons kinderse geloof te vorm. En die eerste belangrijke ding is kennis. Nou, een klompe jare terug het ons vastgehaak by kennis. Ons het net kennis en kennis en kennis gegeen. En as jy so oud soos ek is en ouwer, dan kan jy jou beleid in die klas jaar onthou. Jy moes een klomp goed geken het en aan de paar ooms vir jou een klomp vraag gevra en jy moes letterlijk bybelverse, geloofsbeleidenisse, heidelberse katechismus en goeders, moes jy alles so gekoteer en geantwoorde. Dit was een toets, want het het net gegaan oor kennis. Maar ik denk dat is nog drie ander poote, wanneer ons een tafel op een poot probeer balanceer, is het bykans onmoendlik. Maar wanneer ons vier poote op een tafel sit, dan balanceer die tafel, dan zit een stabiele oppervlak, en dan denk ik werk ons in die rechte koers. En geloofsvorming met ons kinders werk ook so, en met jou en my as volwassene. Weet jylle so kantlijn aantekening, ek praat nou met jou en met my as ouwer en sê, kom ons raak betrokken bij ons kindse geloofsvorming. 
Maar alles wat ik nou vandaag voor jou sê en in die volgende weke, wat ik en jij met ons kinders moet doen, moet ons eerst zelf doen. So geloofsvorming moet niet net een droom en een visie en een prioriteit voor jou, voor jou kinders wees nie. Geloofsvorming moet jouw visie wees. Dit moet jouw prioriteit wees. Jouw persoonlijke prioriteit en soos wat jij dit jou ne maak en meer en meer jou ne word, so loopt het oor na die reis van hulle wat saam met jou onder jou dak bly. Ek dink dit is die grootste fout wat ons maak. Ons maak ons, maak ons reis saam met die Heere soos een lichtskakel haar. An, af, an, af. Nou is ons daar, nou is ons nie daar nie. Nou voel ons goed, nou voel ons slecht. Dis baie meer as dit. Dis kennis in die eerste plek en tweede been is verhoudings. Vir geloofsvorming om plaas te vind moet daar verhoudings wees. Ons gaan bykie daar oor gesels. Verhouding met God, verhouding met mekaar. Ons moet in ons geloofsvorming hoe ons met ons kinders werk. Moet ons nie net op kennis focus nie. Ons moet nie net um, die heel tyd kennis oordra nie, maar ons moet ook in verhoudings bouw, want binnen hierdie verhoudings kry ons die ruimte waar ons lekker met mekaar oor diepgoeders kan gesels. En dan die derde been is aksie. Die derde poot van hierdie tafel is aksie. En dit het ons ook weer gedoen, ons het op een kool net gefokus op aksie, 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 doen goeders, leer dier ervaring, ervaring, ervarings en ons het die kennis afgeskeep. Alles Alles in die leven wat het te is, is verkeerd. Te min, te veel. Maar het balans is nodig. So ons het net op kennis gefokus, sonder om op verhoudings of op acties te focus. En toe het ons net op verhoudings en net op um, acties gefokus, en die kennis het al minder en minder en dinner geraak. Dit gaan oor die tafel, ek wil hy met hierdie beeld hee, van geloofsvorming in jou eie leven, maar ook in jou gesinse leven, het vier belangrike bo- bene nodig, pote nodig, kennis, verhoudings, Acties, dit wat ik hoor, dit wat ik leer, die kennis wat ik bij elkaar maak, moet binnen in en dier en ten midde van um, en, en, en saam met verhoudings moet het oorgaan in actie. En dan die laatste ene is een stuk waardering, aanbidding en ontzag vir God. Nou hierdie vier goeders gaan ons een bykie gebruik in ons volgende paar weke. Ek gaan jylle prakties begeleid. Ek wil vir jylle iets gee hier die volgende klompie weke, wat jylle, wat jylle, jy wist er as een gesin, by mekaar kan kom, en dit kan gaan sit en doen, en dit deurwerk. En, en as jylle dit doen, dan, dan gebeur daar iets in jylle geloofsvorming. In ons geloofsvorming, het ons een klompie um, geloofsacties nodig. Daar is klompie goed wat ons moet doen, vir geloof om te vorm. Die vier bene is belangrijk. Dit is die dis die hoe. Maar daar is een klomp goed wat ons moet doen. Wat moet ons doen? Waar moet ons kennis bij elkaar maak? Wat moet oorgaan tot actie? Wat moet wat moet oorgaan in aanbidding? Wat moet binnen verhoudings plaas vind? En wat moet groei in termen van verhoudings? Ek dink dis 'n klompie goed wat ons hier die volgende paar weke met mekaar gaan gaan saamwerk. En ek wil Ek wil die beeld gebruik van, van sport. Geloofsvorming van sport, die metafoor van sport. En um, soos ek net nou gesê het, praat ek en Doemnie Louis met mekaar en ons sê, ja die kinder sikkel, die kinder sikkel, hulle kennis is so min, hulle sikkel by die school, maar toch is daar een wil. Maar ek dink vandag, ek dink vandag wil jy, maar jy weet nie hoe nie. Jy weet nie hoe nie. Jy is besorgd oor jou kinderse geloofsvorming, maar jy weet nie hoe nie. As jy die TV aansit, het jy 50 kanale waaruit jy kan kies, en jy kan iets kies om te kyk. Maar wanneer ek vir jou sê, geloofsvorming van jou kind moet prioriteit wees, en dan kyk jy na jou bybel, en dan raak jy oorweldig en moedeloos, en jy weet dood eenvoudig nie waarom te begin. So ek wil vandag vir jou sê, kom ons begin, by die begin, en kom ons begin prakties, of jy die heren na 50 jaar ken, 10 jaar of 2 dae, kom ons begin, want hier die punt op jou geestelike lijn, is nooit te vroeg of te laat nie, vandag is die dag, vandag is die dag, wanneer jy hierdie, hierdie um, kursus kyk, is dit die dag, begin dan daar die dag, as jy dit nog nooit gedoen het nie, sê vir die heren, ek het dit nog nooit gedoen nie, maar van vandag af begin as jy dit nog altyd gedoen het, sê vir die Heer, ek doen dit nog altyd, maar van vandag af, met nieuwe eiwer, met nieuwe passie, dankie vir die nieuwe, nieuwe voorstelle, vir die nieuwe rugleine, dankie vir die nieuwe inhoud wat ek kan gebruik, en ek gaan dit gebruik. Nou, ek dink, as ons spiekie gesels oor geloofsvorming, het ek gesê, daar is een klomp goed wat ons nodig het om te doen, goed wat ons moet maak vir ons geloof, 
om te vormen. En die eerste belangrijke ding is ons moet met elkaar praat over ons geloof. En ik noem dit, ik wil het noemen geloofgesprekken. Ons moet geloofsgesprekken hee. En in sporttermen kom ons sê, is het dis ons spanpraaikie. Jylle kan ons onthou, jou, ek kan onthou, toe ons op school was, en ons het rugby gespeel, voor die groot wedstrijde, nou nie elke zaterdagse wedstrijd nie, maar wanneer het een groot liga wedstrijd was, of wanneer het een uitspeel wedstrijd was, of, of wanneer ons gespeel het voor een beker, of waar het ook al mag, mag wees, het ons een vrijdagavond bij elkaar gekomen, met die africhter ons by mekaar geroep, en, en dan het ons sommer by die school daar in die saal geslaap, en ons het gebraai, en ons het saam gesit, en ons het gepraat, ons het met elkaar gepraat oor die gameplan, ons het met elkaar gepraat oor elkeense positie, en ons africhter het ons gemotiveer, en hy het ons gesê, dis jou werk, dis jou rol, wat jy het saadrag, en jy moet dit doen, en jy moet dat doen, en jy is nodig, en um, jy talente, en as jy nie saadrag um, doen wat jy moet doen, nie gaan ons jou mis, en so het ons mekaar bemoedig, en met mekaar gepraat, en um, binnen hierdie spanpraaikie, het ons, ons strategie vir mekaar vertel. Ons het vir mekaar vertel hoe lekker is dit om rugby te speel. Ons het stories van, van rugby met mekaar gedeel. En dan het hulle per ty keer iemand gekry wat groot rugby gespeel het om met ons te kom praat. En dan het hy met ons gesels oor, oor stories wat hulle beleef het en, en wat hulle gedoen het. En, en die hoor van die rugby story en die hoor van die great tackle wat hy ook gedoen het in sy school en, 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 en hoe die skram, die ander schoolse skram stikkend geskram het. Het, 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 ons, het, 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 het ons mekaar opgewonde gemaakt, gemotiveer en het ons saterdag ons daar op hy veld hard loop ne het ons met een klomp energie op hy veld gegaan en was ons reg en lis vir hy geim. En ek dink, ons as gesinne moet, um, moet, moet ook bele in spanpraaikies. Kan jylle ons um, blitsbokke onthou? Ons africhter, as ons daar 7,5 minuut het laag gespeel het en ons is in die halfte van die geim, wat het hulle dan gedoen? Hulle het so by mekaar gekom, altyd so in een cirkel gestaan en dan het hulle so diep asem gehaal en asem uitgeblaas, asem ingehaal, asem uitgeblaas en dan het die kaptein met hulle gepraat en dan het die africhter met hulle gepraat en jy het gesien hulle daar een spanpraaikie gehad met mekaar. En daar in die spanpraaikie het hulle met mekaar um, goeders gedeel en vir mekaar gesê en gepraat oor rugby. En um, Ek wil hier jylle moet um, sommer die video nou stop, en dan moet jylle een klompie goeders gaan haal daar in die huis, maar nou nie die goed gaan koop nie, en vat sommer die goed wat daar in die huis is. En ek wil hier jylle met een paar goed by mekaar maak, stop gauw die video, sê klaar gehoor het, gaan kry gauw een koffiebeker, en gaan sommer gauw daar in jou kamer toe, en kry een van jou buisies gom, een pen, gaan haal een soutpot uit die kom buis uit, gaan kyk daar in jylle vruchtebak, bring een appel of een, of een pisang, of een ietsie wat aan jylle vruchte bak is, en een glas water, of een borrelkie water, en kom sir daar op die tafel neer, bring sommer een boek, een gewone boek, enige boek wat, wat, wat rondle, of een tijdskrif, of een ding, een cell, een cell phone, kom sit een cell phone daar op die tafel neer, en een van jullie gaan al gauw gauw een hoed, miskien is daar een hoed wat iwers in jylle huis rondle, of een cap, of een wat ook al, en sit al die goed so op die tafel neer, want ons gaan het nou nou gebruik, want, uh, um, ja, ons sit ons met die keer, en dan weet ons nie wat om te doen nie. Ons weet nie waarom het ons begin nie. Nou, nou sê, bykie, nou sê daak een bykie um, neskierig. Oké, okay, gaan al gauw al die goed wat ek van gepraat het, en kom sirre daar in die middel, jy wist er op jylle tafel neer, daar waar jylle bezig is. En as jylle klaas, en alles is weer daar, en allemaal sit recht, dan kan jylle weer die knopje druk, en dan kan jylle verder kyk. Oké, okay, daar is jylle terug. Ek geloof, jylle het nou al jylle goeders op die tafel, en jylle wonder nou, wat gaan ons nou hiermee maak? Ek wil hier jylle moet beginnen. en sommer so lekker daar saam sit, en um, vir mekaar sê, as jylle na hierdie goeders kyk, wil ek hee, jy moet, jy moet een ding kies, en as jy die ding gekies het, moet jy bykie vir die ouwens daar saam met jou sê, aan wat er eigenskap van God, laat dit jou dink. As jy sê nou maar die cellfoon vat, dan moet jy bykie dink en vir die rest van die ouwe en sê, ek vat hier die cellfoon, en as ek hier die cellfoon sien en ek dink in hier die cellfoon, dan vertel hier die cellfoon my van dit en dit van God. Een eigenskap, een karaktertrek, hier die foon sê vir my hoe ek God sien en wie God vir my is. Ok, so jylle kan verskillende goeders doen, wat jylle moet doen is, elkeen kry af sonderlijke beerte, miskien is dit vir jylle vrek vreemd en jylle weet raarig nie hoe om dit te doen nie, Man, waag net vanavond, waag net vanavond. 
Moe nie, moe nie vanavond dink of het reg of verkeerd is nie. Oké, okay, reg. Kijk allemaal mooi en stop die video. Kies voor jou jou dingetje wat jij wil vat en elkeen krijg je beurt om voor die ouwens daar saam met jou te vertellen wat sê hier die ding wat jij gekies het van God voor jou. Je kan daar ook meer as een ook kies. Oké, okay, stop om hier en doe net en dan zien we ons mekaar nou nou. Oké, okay, ik denk dat zij. Je is nou weer terug en je het lekker samengesels. Ik gloe, dit was sommer een lekkere ervaring wat je nou met elkaar gehad het. En ik wil sommer so vannig naar die Bijbel toe gaan. En dan wil ik vir julle sommer net kom, kom wees, waar kom spanpraaikies vandaan en hoekom is een spanpraaikie belangrijk voor ons in ons geloofsvorming, in ons pad wat ons saam met Jesus als een gesin loop. Geloofsvorming beteken nou weer, my geloof groei. Ek, my, my geloof wordt meer, Ik verstaan meer. Geloofsvorming betekent soos wat die mens is te klei op die tafel sit en iemand maak iets daar uit de pot, so vorm die Heere my geloof en word my geloof al hoe meer en meer sterker en al hoe meer soos die Bijbel wil hee dit moet wees. Nou Jesus is ons voorbeeld. Hy het twaalf ouwens in sy span gehad en hulle het rondgestap en dan het hy elke nou en dan met hulle gesels. En weet julle wat een spanpraaikie of hier die eerste belangrike ding wat ons as een gesin moet aanleer, geloofsgesprekke om met mekaar oor ons geloof te gesels, is precies wat hij gedoen het. Hy het so geloop en, en as hy langs die veld een skaap gesien het, dan het hy met sy mense, sy, sy span gepraat, sy disciples gepraat en vir hulle verduidelik hoe werk een herder en een skaap en dan het hy vir hulle gesê, maar so wil ek ook vir julle wees en so. Betek keer het hy voorbij een um, koring lang geloop en dan het iemand gesaai en terwijl hy ou so gesaai het, het hy vir hulle die prentjie, die beeld gebruik en dan het hy met hulle oor, oor geloof gesels, dan het hy een geloofsgesprek gehad en dan so in die loop het hy eindelijk uh, Um, een spanpraaikie met sy disciples gehad. Ouwens, en dis die grootste ding wat ek en jy moet aanleer. Ons hou ons geestelike dinge om oor God te dink en oor God te praat. Hou ons vir sondag, hou ons vir kerk, hou ons vir kinder, kinderbediening. En in die rest van die week praat ons oor al die ander goeders. Maar Jesus kom sê vir ons nee. Vir drie jaar lang het hy een span gehad en in elke dag sy ding het hy met hulle gepraat oor geloof het hy geloofsgesprekke met hulle gehad, oor die goed wat gesien is, oor die goed wat gebeur het. En dis hoekom as jy op pad die school toe, en jy reis saam ma en pa, en daar is iets wat jy raak sien, weet jy wat, ons moet hy kunst aanleer, ons moet oefen, om dan te sê, maar, jou, ek sien dit, en, en dit laat my sommer dink aan God, of, of dit laat my onthou wat ons gestrand gelees het in die Bijbel uit, of, wow, ek kyk vandag sommer net na die son wat opkom, en ek sien het raak, en, en ons het gestrand gelees in die Bijbel, hoe God hier die hele wereld geskep het, en, en hoor jylle wat ek sê, spanpraaikies, geloofsgesprekke, Jesus' voorbeeld is om in ons alledaagse leven, waar ons bezig is, met mekaar te begin gesels oor ons geloof, oor hoe ons saam met Jesus loop, oor, oor wie hy is, en oor hoe ons dink, en, en oor wat ons mee sikkel, en, 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 en sommer net so saam te begin gesels. En dit gebeur nie, dit gebeur nie vinnig en groot nie, dit gebeur so treekie vir treekie. Maar weet julle wat, ons moet dit begin doen, ons moet dit begin doen, en dan naderhand word het een geloof een gewoonte in ons huisgesin en dan is het niet meer een uitsondering op een reel nie. Die spanpraaikie van die sevens, het elke halftijd plaas gevond. Ek het het elke keer gezien. Dit is niet een wedstrijd, en dan drie wedstrijden nie, en dan dag weer op een dag praat hulle met mekaar nie, 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 nie. Hulle het elke keer saamgekom en saam gepraat, oor rugby, oor wat hulle gedoen het, oor hoe hulle nou verder moet gaan. En so wil ek jou uitnooi, pa, ma, opa, oma, kinders, jylle ouwens wat saam met mekaar nie huis bly. Kom ons begin maak soos Jesus, kom ons maak ons oor oop en ons vraag om ons te help om, om goed raak te sien en dan as ons goed raak sien, dit te begin gebruik om oor Jesus met mekaar te gesels in een span. Sikke lekker span gesprekke. En ek het die ijsbreker vir jou gegee om jou sommer net te help. As jy na die soutpot gekyk het, dan wat sê die soutpot vir jou van die heren? En dan het jy dit met jou maats of vir die mense daar om die tafel gedeel of of die hoed, wat sê die hoed vir jou? Van God, en, en, en daar het ons net so'n bykie begin sien, maar een mens kan die allerdaagse goeders wat met ons gebeur, op een maandag tot een zaterdag, 
kan ons gebruik en ons kan, ons kan daar oor dink en dit kan ons begin help om, om te gesels oor ons geloof. Waar gaan het vanavond? Ek en jy moet leer om te begin gesels oor ons geloof en wie Jesus is en wat hy vir ons doen in ons alledaagse leven. Nie net sonda nie, nie net by die kerk nie, maar by die huis ook, en daar waar jylle saam is. En nou wil ek vir julle nog so'n laaste speelikie gee, om te gaan speel. Ek weet nie of julle nog slangekies en leerkies kan onthou nie. As julle kinders een bykie jonger is daar, vraag bykie vir pa en ma of hulle nog kan onthou wat is slangekies en leerkies. Of gaan google dit, gaan kyk op die internet, slangekies en leerkies, maar dit was een boordspel, vir partij mense was dit ook verkeerd gewees, hulle het gesê, ons moet nie slangekies en leerkies speel nie, ek kan nie meer onthou hoekom nie, maar ons het het gespeel, ek het nie, en ek is daarom vandag nog op die strijd te narrow. Um, partij daar, um, mens maak nog nooit, of, of altyd fout, ek is nie perfect nie, maar dit het nie my kop die mekaar gemaakt, en ek droom ook nie elke aand van slangen nie, ek weet ook nie, miskien met julle as julle kinders baie klein is, met julle pas op, moet nie slangen en sikke goed gebruik nie, want daar um, sien hulle die prentjie van een slang, en dan droom hulle daar oor, Maar ek het ook al ander weergaves daarvan gesien, maar wat is die idee van slangekies en leerkies? Dit is een boordspel, en dan um, speel jy op hierdie boordspel, en jy gooi een uh, nommer, of jy gooi met jou dobbelstinkie, gooi jy jou nommer, en as het een vier is, dan skuif jy vier aan, en dan is hierdie hele spel, is, is, is vol leren, en dan slangekies, en as jy op een blokkie kom, waar die begin van die leerkie is, dan kry jy een vrypas, tot waar die leerse einde is, so jy spring miskien van blokkie 3 tot blokkie 16, Maar die gevaar van hierdie speelikie is, sê nou maar jy, jy gooi en jy land op een slang sy mond of sy bek, dan word jy weer ingeslik dier die slang en dan vat hy jou af tot waar sy staart is. So jy kan by blokkie 98 wees, jy kort nog twee blokkies om die speelikie te wen en dan slik die slang jou in en so gaat sy staart af tot by blokkie 13. En dan begin jy weer van 13 af. So ek wil jy met hierdie, hierdie speelikie gebruik as jylle gemakkelijk is daar oor en jylle as een gesin kies om dit te doen, um, ek het een alternatief ook, as jy nie hierdie speelikie wil gebruik nie, maar dan gaan jy, en as jy slangekies en leerkies speel, en dan, dan, dan wil ek jy, ons moet hierdie gewoonte waarmee ons bezig is, moet ons nou oefen, he. ons moet leer om te gesels oor ons geloof in alledaagse omstandighede, nie net sonde op die kerk nie. So as jy, as jy wat doen, as jy op een leerkie beland, en jy word boon toegevat, dan vertel jy vir die rest van jou mense daar in die huis, van iets van jou dag of week, wat positief was, of wat lekker was. En as jy nou by een slang kom, en die slang slik jou in, en hy vat jou af, dan moet jy vir hulle vertel, oor ietsie, wat nie vir jou lekker was nie, wat vir jou sleg was, of wat jou hart raak, of wat jou hart seer maak, of wat jy raak gesien het om jou, wat jou bekommerd maak, of wat nie vir jou lekker is nie. Wat doen die speeliekie? Ach, dit laat ons sommer net focus op hier en nou op vandag en dit geef ons die geleentheid om om een bykie te begin gesels ook oor, oor wat ons raak sien en ons begin oefen om ons oor oop te maak en dan kan jy ook um, elke keer as jy by een leerkie kom, kan jy ook sommer sê, maar, maar jo, dit het ek vandag van die Heere geleer of dit het ek vandag van die Heere ontdek of, of dit het ek raak gesien vandag of, of sommer ietsie vir hulle sê van Van, van die Heere. Ons is bezig om geloofsgesprekke te oefen. Ons is bezig om gewoon te raak aan spanpraatjes om saam met mekaar, daar in ons huis, saam met ander christene, ook oor die Heere en oor ons geloof te gesels. Jy kan bijvoorbeeld, in plaas van slangetjies en leerkies, kan jy vir jou houwer vat, en dan kan jy van hier die worms gaan koop, hier die sier worms, of jy krij ook een soet weergave van hier die worms. Nou, dit is die Dat is, is die berimpie wat met suiker toe is, en uh, as jy nou nie suiker eet nie, dan moet jy plant C gaan doen, um, doen iets anders te, um, kies twee verskillende goeders en gooi dit in een houwer, of wat het ook al mag wees. Maar dan moet jy hier die sier en soet berimpies in hierdie houwer gooi, skir het lekker die in mekaar, en elkeen krij jy beerd om hulle hand in te steek, en alle worm uit, en as jy die worm proe, en jy proe dis een sier worm, dan vertel jy vir hulle bykie van een zwaar ding, of een slechte ding wat gebeur het, of wat jy raak gesien het, as het een lekker soet worm is, dan getuig en vertel jy somme van iets waarover jy dankbaar is, wat jy opgewonde maak is, en wat jy van die Heere geleer het, en wat jy van God raak gesien het vandag, of, of geleer het en um, gehoor het by ander mense sy levens. Span praatjies. Ja, ek denk, enige span, enige span wat op die wen span, en op die wenpad is, uh, praat met mekaar. 
En daarom is dit ook nodig voor ons om geloof en ons geloof te vorm en te groeien in ons geloof, moet ons leren om meer als een dag een jaar oor ons geloof te gesels en daaraan te dink. Ons moet leren om in die alledaagse leven met wat ons zien en wat gebeurt, zoals Jezus voor ons komt leren, het, oor ons geloof met elkaar te gesels. Mag je lekker spanpraatjes hee in hierdie week wat voorlee. Die Heere sien vir jou en um, uh, onthou je is bezig met een belangrijke pien en een belangrijke facet van geloofsvorming. Spanbraakjes.